Hemmam xutbəsinin şərhini davam etdiririk. Bu xutbədə bildiyimiz kimi Hz. Ələl-Əssalam təqvalı insanların xüsusiyyətlərini sadalayır və buyurur, Tərahu qəribən əməlu, deyir, onların arzularını qısa görərsən, qısa arzuları var. Dünyavi arzuları, dünyavi istəkləri uzun deyil, qısadır. Hər kimin ki, dünyavi arzuları uzun oldu, çox oldu, onun qəlbinin çorlanması prosesi ondan başlanır. Qəlbi xarab olur. Uzun arzulara giriftar olan insan heç zaman fəzilət əldə eləyə bilməz, fəzilətə sahib ola bilməz. İnsanın dünya ilə bağlı planlarının olması, tədbir tökməsi yaxşı bir şeydir, lazımlı bir şeydir. Amma bağlanmadan dünyaya bunu eləmək lazımdır. Bu adama çətin gəlir. Dünyaya bağlı olmayasan, amma planın olsun dünya ilə bağlı. Tədbir tökəsən. Çətin gəlirsə də mümkündür. Dünyaya ürək bağlamadan onun üçün çalışmaq, tədbir tökmək. Sual verə bilərlər ki, əgər dünyaya bağlı deyilsə, niyə onun üçün plan töksün, plan qursun, tədbir töksün? Cavab sadədir, çünki o da Allaha ibadətdir. Ona görə də bir şey ki, ibadətdir, gəri onu dəqiq planını qurasan, dəqiq tədbir tökəsən, dəqiq icra eləyəsən. Ona görə dünya işlərində dindarlar dünya pərəstlərdən daha dəqiq, daha nizamlı olur. Çünki işini Allaha təqdim edir. Allah üçün iş görür. Amma ruhiyyəsi tamam başqa olur. Əhvalı tamam başqa olur. Zahirən dünya pərəst də dindar da eyni işi görür. Amma qəlbində mənəvi halı, əhval ruhiyyəsi tamam başqadır, fərqlidir. Allahın işi qəlbləndir, mənəvi durumun necədir? Gördüyün işdən önəmli, hansı halından o işi görürsən, bu önəmlidir. Dünyanın arzusu isə başqa şeydir. Dünyanın arzusu bağlılıqdır. Bağlanmaqdır, arzunun qəribə xüsusiyyəti var. İnsanın ki, arzular uzanır, bunu eləyəcəm, onu eləyəcəm, onu, onu, onu, nə qədər şeylər arzulayır. Arzuları uzananda insan elə bilir ki, arzuları qədər yaşayacaq. Qəribə bir şeydir. İnsan elə bilir ki, çox yaşayacaq, uzun yaşayacaq. Onda dünyanın reallığı qədər görmür, arzuladığı qədər görür. Ondan sonra buyurur ki, qəlilən zəlalu, Və bunun nəticəsində səhvi xətası çox az olur bu adamların. Xətası az olur. Çünki arzudan azad olan adamın beyni düz işləyir, ağlı düz işləyir, o səhv eləmir. Sən bir dənə iş qurursan, bax bir dənə, burada özünüzü test edəyim, mən danışdıqca. Bir iş qurursan, neçə ay onun üçün çalışırsan. Çalışırsan. Nəticə nə olur? Alınmadı. Özü belə yoxla. İş alındı, alınmadı. Ruhi öndə heç bir fərqi yoxdursa, sən deməli yoldasan, düz adamsan. Heç bir fərqi yox. Bəs mənim zəhmətim, bəs bir aydır mən zəhmət çəkirəm, gecəm gündüzüm yoxdur, zəhməti Allaha görə eləmişdün, çəkmişdün. Dünya işində dost, əvəzinə alacaqsan. Sən zəhmətin hədər olmadı ki, sən Allah üçün eləmirdin, Allah üçün də sənə əvəz veriləcək. Əsas prosesdir, sən bəndəli ilə məşğul idin. Sən bəndəli eləyirdin. Demirəm, mən nəticəyə hesablanmış addım atmam. Adam nəticəni hesablayar ki, eləyəm ki, nəticəyə çatım. Amma çatmayanda nə olur? Bax, o sualı ver. Orada artıq görünürsən kimsən? Orada artıq görünürsən kimsən? Orada artıq görünürsən kimsən? Sözüm budur sizə, ələl-əssalamın sözü deyə bu. Qəlbimi nə keçmişə bağlı, nə indiyə, nə gələcəyə. Bəs necə yaşayım? Necə yaşayım? Əbədiyyətə bağlanaraq yaşa. Əbədiyyətin mənbəyi olan Allaha bağlanaraq yaşa. Allah bizi özü bilərəkdən belə bir yerə göndərib ki, o bizi çəksin özünə, biz getməyək, bağlanmayaq. Hünər bundadır və bu vasitə ilə böyüyək. 
özüvə, öz, səni özünə çəkən şeyə yox deyəsən, cazibə bundadır, oyunun marağı bundadır. Allah bizi ona görə göndərib. Bura uca almaq yeridir, ilişib qalmaq yeri deyil. Bura sən bir canı olduğun aləm olsaydı, hə? sən də gəlib burada Allahla münazirət eləsəydin, qiyməti olmaz. Onsa sən buna bir can əsən. Yox, sənin üçündə maddi bir tərəf yaradıb, Bu da sənin eyni növdəndir, maddidir, səndə də maddi tərəf var. Sənin maddi tərəfin ona bağlanmaq istəyir, sən qopursan, bax, bu maraqlı prosesdir, bu gözəl bir haldır. Bundan arxayın olun, arzuları ürəyimizdən çıxartsaz, gələcəyimizdən bir zərrə heç nəzə almayacaq, qorxmayın. Bu qorxudur, hepsə bir arzulamayan da olmayacaq. Arzulama olanda daha ləzətli olacaq. Arzularımız gələcəyimizi azaltmayacaq, inkişafdan saxlamayacaq, əksinə inkişaf edəcəksiniz, əksinə daha ləzətli inkişaf edəcəksiniz, əksinə əziyyətimiz azalacaq, dərd çəkməyəcəksiniz. Nə qədər bizim mənasız dərdlərimiz var, bir siz arzularımızdan doğur. Niyə arzuya bağlanırdın ki, sonra da qəmin çəkəsən? Niyə? Niyə? Arzu eləyən adamla eləməyən adam eyni hərəkətlər eləyir, sadəcə hədəflər fərqli olur və bu hədəf çox şeyə təsir edir. Arzularımızın eşki ilə yox, Allah eşki ilə yaşayaq. Şuar kimi görünür, mən axı mexanizmlərindən çox danışmışam, ona görə qayət mənim. Onda həyat daha ləzətli olacaq, daha şirin olacaq, Allah bizə belə bir həyat yaşamağı nəsib eləsin.